Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de geografia. Hoje é dia 27 de abril do ano de 2020, uma segunda-feira. Hoje a nossa aula será de correção, combinado? Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na, nas questões, eu queria recapitular com vocês o que nós aprendemos no, no, no capítulo anterior. Né? No, esse capítulo ele retratou as maneiras de representar o nosso planeta e as localizações de diferentes lugares em sua superfície. Vamos relembrar? O ser humano ele sempre procurou representar o planeta Terra por meio de diferentes registros. Os satélites artificiais são equipamentos construídos pelo homem, como nós vimos já nas nossas aulas anteriores. Após eles serem lançados no espaço, permanecem em órbita ao redor da Terra. Esses equipamentos tornam-se fundamentais para o uso da tecnologia, ok? Na Terra, a comunicação e estudo sobre o planeta. Existem vários tipos de satélites, mas nós vamos nos ater a três. Satélites de comunicação, são os mais numerosos. Satélite de televisão, satélite de científico, entre outros. O globo terrestre também é uma representação em escala reduzida do planeta Terra, com seu formato arredondado, esférico, ele representa de maneira fiel, não sendo possível, é claro, localizar a face da Terra de uma única vez, porque nós sabemos que o planeta, o globo terrestre, ele é redondo, ele tem a sua forma esférica, seu formato esférico redondo, e aí não é possível localizar a face da Terra uma única vez, precisa ser girado, movimentado. Diferente do plano esférico, que é um mapa plano, onde podemos observar uma forma global, a constituição da Terra. O plano esférico, dessa forma, um exemplo, nós conseguimos visualizar né, todas as informações que, que constam aqui nesse papel. Então, é exatamente assim que é o plano esférico. Então, a gente dá uma informação bem precisa. E a gente também tem os meridianos, que são as linhas imaginárias traçadas no sentido norte-sul sobre as representações do planeta Terra. O meridiano de Greenwich, que nós sabemos que divide a Terra em duas partes iguais, ou seja, em dois hemisférios, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Ok, galerinha? Agora na página 300 e... Vamos lá para a correção. 323. Vamos lá comigo, por favor. Vou levantar aqui. Vamos lá? Na página 323 do livro de vocês, né? diz o seguinte. Compare o planisfério abaixo com o da página anterior. Depois responda as questões no caderno. O planisfério da 323 com o planisfério do 322, ok? O planisfério da página 322 do ano de 2016 e o planisfério da página 323 é do ano de 1508. Ele foi elaborado pelo italiano Francesco Rosselli em 1508, ok? Aí está pedindo o seguinte, calcule o intervalo de tempo entre essas representações, Número 1, um, letra A. Está perguntando para fazer o pedindo para fazer o cálculo desse intervalo. Lembrando que o primeiro é de 2016 e o segundo é de 1508. Então, o intervalo de tempo entre essas duas representações é de 508 anos, ok? 508 anos. O mais antigo é de 1508 e o atual de 2016. Combinado? Letra B. Cite uma diferença e uma semelhança, semelhança, desculpa, entre esses planisférios. Diferença: os contornos do continente americano e da Antártida e semelhança: os contornos do continente africano e europeu. OK? Letra B. A letra C. Quais dos planisférios representa a Terra com mais precisão? Ou seja, é o planisfério 320, da página 322, o mais atual, ou o planisfério da página 323? É o planisfério da página 322, porque ele te traz mais precisão, mais informação, mais clareza, ok? E aí está pedindo para você pra explicar o que permitiu a produção das representações 
da Terra mais detalhadas e precisas. Então, o que, que acontece? O que que, o que que, quais foram essa, essa, as representações? São os materiais, as técnicas, os métodos foram aprimorados ao longo do tempo. Um exemplo disso são as imagens de satélite, que elas conseguem capturar né, informações no, no planeta Terra, no meio ambiente, né, de uma forma com muita precisão. Ok? A, número 2. Complete corretamente as frases com as palavras planisfério ou globo terrestre. Letra A, O, apresenta a forma esférica semelhante à da, do planeta Terra. Será que é o plano esférico ou o globo terrestre? Letra A, O, globo terrestre, re, apresenta a forma esférica semelhante à do planeta Terra. Ok? Letra B, No, é possível observar a representação da Terra por inteiro, de uma única só vez. Né? Nós falamos isso agora há pouquinho. Tem um que você não consegue visualizar né, a face da Terra de uma única vez. Mas, letra B é planisfério. É possível observar a representação da Terra por inteiro, de uma só vez. Letra C. Permi o permite observar apenas uma parte do planeta de cada vez. É o globo terrestre. D. A representação da Terra em uma superfície plana é chamada de planisfério, ok? Agora na página 325, vamos lá, página 325, você vai ter, ter, nós temos aqui na página 325 duas imagens. Observem a seguir a imagem de satélite, o vilarejo, né, lá dos Estados Unidos. Existe no mapa abaixo, foram traçados os conjuntos de elementos da paisagem que aparecem na imagem do satélite acima. Observe-os. Então, aqui nós temos ó, as imagens desse lugar, né, esse mapa, lá do vilarejo. E aqui, pede-se na atividade qual o elemento da paisagem foi representado pela, pela cor verde escura. Pode. Qual foi o elemento representado? Representa as áreas de mata e árvores da paisagem. Número 1. Um. A número 2. Descreva um dos aspectos dessa paisagem, como quantidade de vegetação, construções e rua. Aspecto da distribuição dos elementos da paisagem, como o percurso do rio próximo à cidade e a quantidade de áreas de mata, árvores e vegetação rasteira. Ok? Página 330. Desculpa, 326. Ainda 326. Cite, liste as principais transformações apresentadas nesta paisagem de satélite. Ó, existem duas paisagens de satélite. Está pedindo para que cite as principais transformações. Né? Essa, pode, essa é uma resposta sugestiva, porque não significa que as... as a, as principais que eu vou observar vão ser as mesmas que vocês, combinado? Não é para vocês apagarem o que vocês fizeram. Vocês observam de uma forma, eu observo de outra, porque cada um tem um olhar diferenciado, combinado? Então, o rompimento da barragem com rejeito de minério despejou uma grande quantidade de lama, que arrancou a vegetação, destruiu casa, lavoura, criação de animais, assim como contaminou... Né, a água local do rio. E o mais triste de tudo isso, com, com esse desastre, né, esse desastre aconteceu que perdeu-se muitas vidas. Muitas pessoas morreram né, com essa situação. E que causou é, uma grande, um período de muita, de muita dor para as famílias e para o próprio Brasil com esse acontecimento. Ok? Agora sim, na página 330. Questão 1, página 330. Escreva o nome de dois países por onde passa o... Letra A, Trópico de Capricórnio. Também é uma resposta sugestiva. Brasil e Austrália. Letra B, Trópico de Câncer. 
Sugestão também de resposta. México e Índia. Letra C. Linha do Equador. Brasil e Indonésia, ok? Também é uma resposta sugestiva. Observe o planisfério da página anterior e assinale com um X a resposta correta. O, ter, o território brasileiro está localizado totalmente no hemisfério ocidental ou hemisfério oriental? Resposta certa, hemisfério ocidental. A maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério norte ou hemisfério sul? Resposta certa, hemisfério sul. Questão 3. Pinte os quadros ao lado do nome dos países a seguir, conforme suas respectivas localizações nos hemisférios terrestres. Observe o esplanisfério da página anterior e utilize as cores da legenda abaixo. Ok? Hemisfério norte, verde. Hemisfério ocidental, amarelo. Hemisfério sul, laranja. Hemisfério oriental, roxo. Austrália. Primeiro quadradinho, laranja. Segundo, roxo. Argentina. Primeiro, laranja. Segundo, amarelo. Canadá. Primeiro, verde. Segundo, amarelo. Alemanha. Primeiro, verde. Segundo, roxo. México. Verde. Amarelo. Rússia. Primeiro, verde. Segundo, roxo. Egito. Primeiro, verde. Segundo, roxo. Angola. Primeiro, laranja. Segundo, roxo. Página 334. Vamos lá. Questão 1. Observe o planisfério abaixo e pinte o Brasil. Olha aqui, pessoal. Você consegue visualizar? Aí no seu planisfério, na, na página do seu livro 334, vocês vão pintar o Brasil, ok? Em qual continente? É questão 2. Em qual continente está localizado o Brasil? Assinale com um X a alternativa correta. Ásia, Europa, Oceania, África ou América? Questão certa, América. Página 335. Lá no finalzinho, questão 3 diz assim, cite o nome de quatro países vizinhos do Brasil. Também é uma resposta sugestiva, ok? Ok? Bolívia, Uruguai, Venezuela e Peru. Questão 4. Apenas dois países da América do Sul não fazem limite com o Brasil. Quais são eles? Chile e Equador. Ok? Página 336. Questão 1 da página 336. Observe... O mapa a seguir e realize as atividades. Escreva o nome dos países que fazem limite com o território brasileiro. Vocês precisam observar o mapa né, que está aqui ao lado, na página 336. Os países que não fazem... Que, desculpa, os países que fazem limite com o território brasileiro. Guiana Francesa, Suriname, Guiana... Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, ok? Questão B, letra B, assinale com um X o nome do oceano que banha o território brasileiro. Será que é o Índio, o Antártico, Antártico ou o Atlântico? Resposta certa, Atlântico. E agora você vai ter uma questão para você fazer C de C a F. C, D, E e F. Vai ser feito no mapa. Pinte de verde o território brasileiro. Pinte de azul a área dos oceanos. Pinte de marrom os países que não fazem limite com o Brasil. Pinte de amarelo os países que fazem limite com o território brasileiro. Então aqui, Brasil, verde. Vocês estão conseguindo ver? Peru, amarelo, 
Bolívia amarelo. Então, de acordo com o mapa, né? Vocês vão pintar. As cores estão indicadas aqui, ok? Essa foi a nossa aula de correção nesse dia de hoje. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro.